はいこちらにねもうトンケン TV ではすっかりおなじみになった3人のローレルがありますねまあこのローレルはねいつも会うたびにバージョンアップされるということでね有名なローレルなんですねで前回撮影させてもらったのが12月26日で今日はね1月16日なんですけども<笑>なんとね皆さんこんな短期間の間にねもうすでにねバージョンアップされているというね<笑>ことなんですねこのローレルのオーナーさん<笑>ねだって普通正月休みですよ<笑>正月休みなんだけどもね、えー、それでもバージョンアップされてるもうここからすでにね変わってるところはねあの見えてるんですけどももちろん皆さん分かりませんよねこれオーナーさんしか分からないんですけどもここなんですねこの部分をね、まあ、前から見た時にちょっとタイヤが丸見えだったのでこここの部分加工してでかっこよくねフロントフェンダーへとつながるアーチをね描いたというねことなんですねこれはうん非常にかっこよくね決まってると思いますよこれはいこっから見ていただきましょうかこっから見るとね非常にこのフロントスポイラージャパンのレース用のスポイラーのねエッジがね、まあ、フロントフェンダーのねタイヤハウスへとねつながっていくこのアーチですよねこれは非常にねオーナーさんのセンスを感じますよねはいハチマキですねハチマキって何ですかあのフロントガラスの上にハットを見つかるのあこれ,これあおお日産おお車検対応なんですよあこれ車検ダメなんですか普通普通ステッカーはあかんのですよ、うん、ステッカーはあかんけどフィルム上やったらはい、あえー、あの一応さなんていう日よけみたいなそうそうそうそうああなるほどかっこいいですねこれね日産あのスカイラインシルエットみたいなねねえかっこいいですねもうちょこちょこちょこちょこねこのオーナーさんねちょこちょこちょこちょこもうバージョン正月休みもちょこちょこちょこちょこやってますからねはい<笑>ねえもうこれ言われんとわからんっすわほんまに<笑>ねえこのオーナーさんもう本当にね、まあ、雨な人ですよはあね室内もね非常にかっこいいですねでこのターボのステッカーこれありましたこのターボあーそれはこれ前もそうでしたそうそうそうあそう、うん、もうわからんわもう<笑>ほんまに<笑>えーね V6 ターボかっこいいですよね、はあ、もう一回ねちょっと見ましょうねこのリこのリアスポイラーね前回紹介しましたよねきっちりねチリがあってリアスポイラーでこの竹有馬フラこれもちろんイベント用なんでね、はい、イベント会場で装着してますんでねはいでねこの感じですよねもうトータルバランスがねもう非常にちょこちょこいじられてるんですけどもでもねバランスが崩れないというね普通もゴテゴテしすぎてねバランス崩れるんですけどそうじゃないところがねこのオーナーさんのセンスなんですよねはい、あ、このマイクってこれなんかあの無線とかそうそうあそこにまああれダミーなんやけどねパーソナル無線って昔流行ったんやこ,これダメなやつ違法,違法いやいや違法じゃない違法じゃないですか、うんちゃんと会話できるんですかいやもうだからパーソナル無,無線自体がもうアンテナが上がってないんで、うんまあ、当時結構流行ったんですよパーソナル無線の電話がない時代ね、はいはいはい、会話するに、まあ、トラック野郎はよく使ってましたねそうそうそうそう,そう,うこれのバイクこれ何アンテナって言うんでしたっけこれこれは割り箸アンテナ割り箸アンテナなんで割り箸あこれがこれああこれ割り箸アンテナっつって割り箸みたいになってるんだそうそうそうこ,うこうなるんであ、だから割り箸アンテナっつうんですかそうそうそうそうへえ。結構割り箸<笑>なるほど割り箸みたいにねそうそうそうあなりましたねこれは何を受信するんですかこの割り箸アンテナはいやこれはテレビあテレビの受信、うん、ちゃんと機能してるっていうところすごいですよねへえ。アナログ時代のアンテナやからねそれああなるほど、うん、それでそれを変換してデジタル受信できるようにしたんでテレビ用なんですか。テレビ用ではなかった。もともとテレビ用。なるほど。というわけでね、今回もまたね、こんな短期間でね、バージョンアップしてたというね、驚きの三人のローレルでしたね。また次回も頼みますよ。<笑>小ネタを用意してくださいよ。<笑><笑>はい。ここにね、二台の MR2 がありますね。でこちらの MR2 はね何回か撮影させていただいてるんでねもう皆さんすっかりおなじみだと思いますけどこれ、まあ、あの変態オーナーさんのね G リミテッド
ースーパーチャージャーというねこれ限定車なんですよ限定車なんでこれ非常にね珍しい MR2 なんですねしょこの色はねブルーマイカかなブルーマイカというまあマニアの間でねブルマブルマというふうにね言われてるみたいですねこちらのオーナーさんこれこれはグレーメタリックグレーメタリックこれも G リミテッドなんですかこれは G, G なんですか限定車ではないんです,ではないです G のチャージャーというあ限定車ではないあ限定車じゃないんですよ<笑><笑>苦情やお問い合わせはジャロまでどうぞ。ないんですよ。ジリミテとってあれやから限定車かなと思って。まずこのこの違いわかりますか。この違い。はい。変態オーナーさんからねクイズがね出されましたね。この違い。えっ、ー、とこちらがジリミテとででこちらがジースーパーチャイダーです。この違い皆さんわかりますか。まず僕はねまあまずわかったんですよ。答え言っていいですか。はい、えー、っとあのこのウィンカーですよね違います<笑>あれあれウィンカーこっちがあの輸出仕様でこっちが国内仕様じゃないんですあそ,そんなレベルの問題は変態は出さないということですかこっちが5型でこちらが4型でよかったあこっちが4型、はい4型と5型と何が違うんですかえっとまず、はいえー、ドアミラーの形が違いますドアミラーの形あー本当ですねドアミラーの形違いますね、はい、ストップランプが5型にはついてます、はい、あーなるほどこれねマニアはこの2台今こっから見てね5型と 4, 4型ってわかるんですか5型だけはまあミラーではわかるあ,かあのミラーは5型のはい赤、はい赤あれ5型しかあれじゃないですねはいというわけでね改めてねちょっと MR2 見ていきましょうねこちらがねブルーマイカーのね、MR2 ということで、こちらは5型という、まあ大体前期、中期、後期なんだけども、もっと細かく分けると5型ということでね、5型の特徴はね、このミラーらしいんですよね、このミラーは5型にしかないという特徴らしいですね。で、この尻尾焼きのね、このマーク、まあ,あの MR2 の形式番号である AW11 を表してるらしいんですけどね、マニアが見るとこれ AW11 に見えるらしいんですけどね。僕たちにはね全く理解ができません、はい、でねこの MR2 はね非常にねこのボディがピッカピカなんですよ、ね、オーナーさんの MR2 愛が伝わってきますよねこれね非常にね綺麗なんですよねでここにハイストップランプがついてるのも5型の特徴ということらしいですね MR2 はやっぱこっからですよねこの角度がねかっこいいですよね MR2 ねリアにエンジンがあるんでねミッドシップなんでねこのリアのねここにエンジンがね積んであるんですけども熱を逃がすこのダクトこのダクトがかっこいいでねここにもダクトがついてるんですよねこれもねリアの熱をね冷ますためにねここにダクトがついてるんですねまあカウンタックとかフェラーリなんかのねエンジンもねリアなんでこういう風なダクトがついてるんですけどこれがかっこいいですよねでティーバールーフティーバールーフになっていて開放感でね走れますよねでねこの車のねすごいのはこの室内のね綺麗さなんですよね非常に綺麗ブルーを基調としたボディなんですけども内装もブルーなんですねでダッシュボードなんかもねブルーでねこういうのがね非常にかっこいいんですよねもうよれも破れも全くなしですはいであそこのレバーを引くとねエンジンルームが開くんですねオーナーさんの行為でねちょっとボンネットを開けていただくこれもボンネットでいいんですよねこれもボンネットというんですねまああの MR2 はねリアエンジンなんでねこここれ何のスペースまあスペアタイヤのスペースとこれがこれ何なんですかこの箱謎の箱あのこれ当時もののオプションのラゲッジボックスですああ小物大きいみたいな MR2 のボンネットこういうふうになってたんですねね、こういうふうにジャッキとかねでスペアタイヤでこう当時もののね小物置きラゲッジスペースということであまりねその荷物は詰めなそうですけどもねはいあ皆さんこれ見てくださいこれ MR2 ってね
、後ろエンジンルームかと思いきや、後ろにもトランクルームがあったんですね、これ。これ見てください。ここがエンジンルームで、で、さらにここにもね、トランクルームがあるというね、意外と収納スペース広いですね、じゃあ。で、これがね、4AG スーパーチャージャーということでね、インタークーラーもついてますね、これね。はい。ね、皆さん、あのね、これスーパーチャージャーじゃないですよ、これね。スーパーチャージャーこの下の方にあるんですけどね、僕、これ、あの、スーパーチャージャーだと思ってね、自慢げに言ってましたけども、はい、ここで勉強させてもらいました。これがトヨタの名機、4AG ですね。スーパーパチャージャーは、はい、これです。あ、スーパーチャージャーはこれなんですね。はい、これがスーパーチャージャーです。はい。僕はね、たこれをパーのスーパーチャージャー、スーパーチャージャー言うてましたけど、皆さん間違いないね。これがスーパーチャージャーですので。はい、ありがとうございます。で、というわけでね、変態レベルのね、MR2 マニアのね、オーナーさんの、ね、ブルマの MR2 でしたね。はい。で、こちらの MR2 はね、ちょっと初めて撮影させていただきますけども、変態さんのお友達らしいんですけども、ね、こちらの方はね変態ではないので足からず<笑>失礼しました、えー、ド変態の MR2 ということでね、えー、こちらね撮影させていただきましょうねこちらは4型ということでねであのウインカーのレンズがねオレンジなのが国内仕様の MR2 ということなんですねでこちらにもねしっかりあの尻尾焼きのねエンブレムが入ってますね変態にしか解読できないというね、AW11 のね。あ、これ尻尾焼きじゃないんですか、これ。はい、あれ、こっち尻尾焼きですよね。はい、こっちは。尻尾焼きじゃない。尻尾焼きじゃない。はい、現在補修部品で,で出てくる。はい。エンブレムです、はい。あ、そうなんです。<笑>ロッチみたいな。ロッテじゃなくて、ロッチみたいな。<笑>でも、もともと尻尾焼きやった。ってますはい、ああ、なるほど。え、ね、こんなん。尻尾焼きかどうかなんて、わかる人いてるんですか。<笑>これ見た目だけ、えこれ見ただけあこれ尻尾焼きやとかこれあパチモンやってわかるんですか？さすが変態とド変態のね方たちにはねこれは尻尾焼きかどうかっていうのはねわかるというね素人には全くわからないですね。はい。こちらのねカラーリングはグレーメタリックということでねこのグレーメタリックもね非常にかっこいいですよね。で。これね、アルミ、まあ、僕分からなかったんでねオーナーさんに聞いたんですけどねオーナーさんこれなんていうアルミでしたっけバンザイスポーツ,バンザイスポーツ聞いたことないんですけどバンザイスポーツあのあのバンザイのバンザイなんですかそう思いますえどこどこのメーカーなんですかねメーカーでメーカー買ったんですけど<笑>後から調べてみてアメリカなんですか JDM 狙いのああなるほど<笑>日本人狙いであの寿司芸者カラキリみたいなそういう感じでネーミングをねされたバンザイスポーツですね非常に怪しげなホイールをね履かれているというねド変態のオーナーさんですねその辺も非常にド変態はいでねリアもねリアからも非常にかっこいいですねこれねこちらストップランプがねついてないのがこれは4型の証だということですねはい、本来はこのデカールがあるんですね、はい、あこんなところにもちゃんとステッカーが貼ってるんですね、はい、ラインがねボディカラーによって色が微妙に違うんですよねあそうなんですね、はい、変態と変態で変態の会話でしかね成立しないですねまあ素人にねあまりあまりあの興味のない話なんですけども<笑>はいこの色違うんですかこれちょっとブルーがかってるああなるほどちょっとラインの色が違うんですねこの元々の色によってねね皆さんわかりますか変態レベルになるとこういう会話を楽しむんですよねこれが変態とド変態の会話ということでねはいこちらもねダクトがあってかっこいいですよねちょっと室内で開けて見させてもらっても大丈夫ですかねすいませんはい、今ちょっとオーナーさんのご好意でね室内を開けさせてもらったんですけどもこれがねちょっと変態がうなるレベルのね純正を保っているというねこれ皆さんめちゃくちゃ綺麗ですねこちら先ほどはね青色を基調とした内装だったんですけどもこちらちょっとグレー系グレー系というんでしょうかガンメタ系というか非常に綺麗ですねこのシートよれがない破れがないこの変態レベルになるとねもうこの室内のね
内装ももう変態レベルですよ。本当に変態レベル。このステアリングもね、ノーマルなんだけどもかっこいいですよね。この MR2 ってね、ちゃんと刻印がされてあって、皮巻きなんですけども、ね、普通はもうこの皮がね、だんだん寄れてくるんですけども、非常に綺麗な状態で残っている。で、この、このね、インパネ周りですよね。この感じがね、80年代の感じがかっこいいっすね、これね。はい。ワクワクしますよね、この感じ。で、この、センターコンソールがね、ちょっと一段盛り上がっててね、コックピット感が増しますよね。非常にかっこいいですね。かっこいいんだぞ。このね、シフトパターンなんかもね、書いてあってね、非常にかっこいいですよね。そうですよね。すいません、ありがとうございます。いやいやポ,イポイント。ポイント。はい。えー、っと今ド変態さんからねここがポイントだとこれ何がポイントなんですか素人には全然わかんないんですけども何がポイントなんでしょうかはいはいあ手巻きハンドルっていうのは G のそれレアなんですかこれはそうですねあの皆さんパワーウィンドウのギアが発動されてるのでこの手回しを見ると羨ましがられますそうですよねあのモーターやられちゃうんですよねそうするともう出ないんでね実は旧車はね手巻きハンドルの方がねあのいいというね、僕もそれは感じてます。はい、ありがとうございました。あ、このアンテ、アンテナなんかもかっこいいですね、これね。あれはついてないんですね、アンテナは。あ、ティーバールーフは後ろにつくんですね。ええ、なるほど、なるほど。というわけでね、こちらはド変態さんの M. R. 2でしたね。ね、というわけでね、この二台のね、M. R. 2マニアね。いろんな話が聞けてね、皆さん勉強になりましたね。ありがとうございました。あの、誰と同じ。はい、ここにね、サンマロゼットがありますね。でまず目を引くのはねこのカラーリングですよねなんていうグリーンメタリックというんでしょうかねグリーンメタリックのね 30Z 僕ね 30Z は数多く見ましたけどもねこのカラーリングの Z は初めて見ましたねなんかねアメリカンな感じがしますよねこのフロントバンパーレスにしてねこのグリルなのもちょっとアメリカンですよねこんな感じちょっとアメリカンで見たことがあるような気がしますねで、アルミはね、パナスポーツでしょうかね、パナスポーツ。で、えー、ビタローニミラーですね、あそれはアメリカン、アメリカンって言っててね、やっぱりそうですね、これ、左ハンドルなんで、北米仕様ですよ、北米仕様のね、Z だったんですね、だからこんなアメリカンチックだったんですね、で、ステアリングは、ダッツンのホームボタンがついてますけどね、ちょっと名前は分かんないですね。はい北米仕様のねいわゆる Z カーっていうやつだったんですねでリアもねフロント同様バンパーレスになっててで極太のねマフラーですねでこのテール周りは後期ですね後期というかアメリカのセットは、ね、こういうテールなんでしょうかねちょっとそれは分かんないですけどでこのねリアのねこのマーカーこれねアメリカではねこれがないと車検に通らないということでここにねこういうこれがついてるんですねウインカーのようなねこれが光るかどうかちょっと分かんないんですけど光るんでしょうねこれはねはいこれがついてるのがアメリカ仕様なんですねリアからのこの感じもねつらつらで非常にねかっこよく決まっていると思いますよねはいでよく見るとねこのグリーンもねラメラメが入っててねこの太陽にキラキラ光ってね非常にかっこいいですね。ねということで北米仕様のね Z カーだったんですね。
てる鉄仮面ですね鉄仮面にもねしっかりねそのサーフィンラインって言うんでしょうかね最近オールペンされたようでねいつもお世話になってる CPM さんでね塗装されてね赤黒なんですねこちらにね2台の Z がありますんでちょっとね見ていきましょうねこの白がね眩しい30の Z はいこちらはですねブルーメタリークの美しいね30の Z ですねまあこの感じから湾岸ミッドナイト仕様なんでしょうかね